ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസിലെ ലെസൺ നാലും അഞ്ചിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാലാമത്തെ ലെസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഭ്രമണത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതായത് ഇക്വേറ്ററിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ പരിക്രമണ വേഗതയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇക്വേറ്ററിലുള്ള റവല്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണ് ചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ ഒരു വസ്തു നേർരേഖയിൽ ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് നേർരേഖാ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഭ്രമണം ഓർ റൊട്ടേഷൻ ഒരു വസ്തു സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചലനം വർത്തുള ചലനം അല്ലെങ്കിൽ സെർക്കുലാർ മോഷൻ ഒരു വസ്തു വൃത്താകാര പാതയിലൂടെ ചലിക്കുന്നതിനെയാണ് വർത്തുള ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതായി വരുന്നത് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ ഒരു വസ്തു തുലനസ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ ദോലനത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പെൻഡുലം ഊഞ്ഞാൽ തൂക്കിയിട്ട വിളക്ക് കാറിൻ്റെ വൈപ്പർ ഇവയെല്ലാം ദോലനത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ദോലനം തന്നെ വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനമാണ് കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ റബ്ബർ ബാൻഡ് വിരൽ കൊണ്ട് വലിച്ചു തട്ടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൽചക്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശയും വേഗവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വേഗം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഗിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ലെസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആഹാരവും ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി ധാന്യകം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുകയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ലുലോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ലുലോസ് ധാന്യകം അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ധാന്യങ്ങളിലും കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളിലുമാണ് ധാന്യങ്ങളിലും കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളിലുമാണ് ധാന്യകം അന്നജ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അന്നജമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് അയഡിൻ ലായനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കടും നീല നിറത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അന്നജം അയഡിൻ ലായനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നിറമാണ് കടും നീല നിറം ധാന്യകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഊർജ ഉൽപാദനത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വരുന്നത് മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരത്തിന് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ശരീര നിർമ്മിതിക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ കോശം മുടി ദഹനരസം ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും പ്രോട്ടീൻ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വളർച്ച മുരടിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോശിയോർക്കർ കോശിയോർക്കർ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ കുറവ് മൂലമാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തുരിശ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തുരിശും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വയലറ്റ് നിറമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക
നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്ത് എം ജി ബാർ ഡി എൽ ആണ് നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവാണ് എഴുപത് ടു നൂറ്റി പത്ത് എം ജി ബാർ ഡി എൽ നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് അപ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് നോർമൽ കൊളസ്ട്രോൾ നാലാമതായി വരുന്നത് വിറ്റാമിനുകൾ വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്നിവയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് നിശാന്തത മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത വിറ്റാമിൻ എ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ക്യാരറ്റ് കരൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ വിറ്റാമിൻ എ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി വിറ്റാമിൻ എയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് നിശാന്തത വിറ്റാമിൻ ബി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് തവിട് മുട്ട പാൽ ചേമ്പില തൊക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വിറ്റാമിൻ ബി അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിലെ ധാന്യകം പ്രോട്ടീൻ ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ബി ആവശ്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് വായ്പുണ്ണ് വായിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വായ്പുണ്ണ് വിറ്റാമിൻ ബി അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ തവിട് മുട്ട പാൽ ചേമ്പില തൊക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുമാണ് ബി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ധാന്യകം പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ബി അത്യാവശ്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് വായ്പുണ്ണ് വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക മുരിങ്ങയില പപ്പായ ശരീരത്തിലെ തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ ഇവയുടെയെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥമാണ് പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക മുരിങ്ങയില പപ്പായ ശരീരത്തിലെ തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ല് പല്ല് എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ആകിരണം ചെയ്യുന്നതിനും വിറ്റാമിൻ ഡി അത്യാവശ്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് കണ അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞ് വളയുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ആകിരണം ചെയ്യാൻ വിറ്റാമിൻ ഡി ആവശ്യമാണ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് കണ വിറ്റാമിൻ ഇ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാടികൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഇ സസ്യ എണ്ണകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് സസ്യ എണ്ണകളിലാണ് വിറ്റാമിൻ ഇ കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിലെ നാടികൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് ഇ അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ക്യാബേജ് ചീര കോളിഫ്ലവർ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് അടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ കെ അടക്ക് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് എ ഡി ഇ കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് ബിയും സിയും അഞ്ചാമതായി വരുന്നതാണ് ധാതു ലവണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് ആദ്യത്തേത് ഇരുമ്പ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഇരുമ്പ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതു ലവണമാണ് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അനീമിയ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുറവും വിളർച്ചയും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അടുത്തത് കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മിനറലാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് അതേപോലെ തന്നെ പേശികളുടെയും നാടികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനും കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും അത്യാവശ്യമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത
പേശികളുടെയും നാടികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുലവണമാണ് ശരീരത്തിൽ ജലം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ധാതുലവണമാണ് സോഡിയം സോഡിയമാണ് ശരീരത്തിൽ ജലം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തത് അയഡിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം മാനസികമായ വളർച്ച എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മിനറലാണ് അയഡിൻ അയഡിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ തൊണ്ടയിലെ മുഴയാണ് ഗോയിറ്റർ അയഡിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും മാനസിക വളർച്ചയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റർ അവസാനമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജലത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ എത്രയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാകെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് തലച്ചോറിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ജലവും രക്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജലവും എല്ലിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ജലവുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആകെ ശരീരത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണ് തലച്ചോറിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും രക്തത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എല്ലിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ജലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദിവസവും നഷ്ടമാകുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ജലമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറ